货，做不到花絮和正片一样，就别大吹自己是武打天花板。曹龙一个动作，让内娱倒退二十年。腰带枪全拳命中要害，一个是金马奖最佳五指，一个是全国双钩武打冠军。怪不得每次看这俩人真刀真枪的打戏，都感觉孙悟空这不是两个人的对手。尤其是这花絮中打的都看不清动作，正片还得放慢速度才能看清的举动，请内娱那些光靠特效转圈圈的演员进来学习膜拜一下好吗？他当年要不是因为经费不够，才不得已在《西游记后传》中重复剪辑。现在这部剧也是能够封神的存在。强度不够，时长不够。所以我创作了鬼术这个剪切技巧，再加了好多重复的镜头。当初曹龙本是作为《西游记》的武术指导，才一路跟着剧组拍摄的。可谁知因为杨洁是边拍边找演员，再加上自己给每个演员量身定做的招式，孙悟空杀敌时飘逸轻快，以灵动为主；猪八戒打妖怪把九齿钉耙当武器，主要靠重量以及精准为主的特点，所以杨洁便拉他出演了魔王太子。但令杨洁没想到的是，正是自己的这一临时之举，直接为《西游记》贡献了。永远的封神名场面，内和表弟驼龙打斗时招招致命，凭空变枪时的自然，以腰带枪时的流畅，究竟是谁说他的战力值只有六千呢？就这把全剧最帅的动作都给用到自己身上的操作，当年他若是能和孙悟空在原地打一场，那个真是圆了观众一辈子的心愿了。你们当初有被他的武打给帅到吗？